வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு சில்க் சாரி இப்போ இந்த சில்க் சாரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் ஆரி ஸ்டைலில் நார்மல் நீடிலேயே நம்ம ஒரு அழகான டிசைன் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியை பார்க்கலாம் அந்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரஞ்ச் எல்லோ மிக்ஸ் ஆன ஒரு கலரில் இருக்குது ஒரு சைடு ஆரஞ்ச் கலரில் பார்டரு இன்னொரு சைடு பிங்க் கலர் பார்டரு இதில் ஜரி பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டாக சின்னதாக ஒரு ஜரி டிசைன் தான் ரெண்டு சைட்லேயுமே இருக்குது இப்போது உள்பக்கம் இந்த மாதிரி பிங்கு ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி இதில் த்ரெட்லையே அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதோட ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளைனாக இப்போது ஒரு சைடு டார்க்கு ப்ளூ பார்டரு ஒரு சைடு பிங்க் கலர் அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த டார்க்கு ப்ளூ நான் ஸ்லீவுக்காக பண்ணியிருக்கிறேன் பிங்க் கலர் கொஞ்சமாக அந்த முதுகு பாகம் வர்ற மாதிரி அப்படியே தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் ரவுண்டு நெக்கு நாம் எப்போதும் எப்படி த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தைச்சு சைடு ஜாயிண்ட் மட்டும் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்குறேன் இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சில்க் த்ரெட் இப்போ பிங்க் கலர் டார்க் ப்ளூ அந்த மாதிரி ரெண்டு கலரில் த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ சைடில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கோண ஷேப்பில் இந்த மாதிரி சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச்சு நீளம் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட உயரம் பார்க்கலாம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட உயரம் இருக்குது முக்கால் இன்ச்சு உயரம் ஒன்றரை இன்ச்சு அகலம் அந்த மாதிரி இருக்கிற பீஸை ரெண்டாக அடித்து இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா முக்கோண ஷேப்பில் வரும் மேலே இருக்கிற அந்த கார்னரை மட்டும் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை வச்சு தான் அந்த நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இப்போது அந்த பைப்பிங்க்கு கொஞ்சம் ஒரு கால் இஞ்சு அந்த ரெண்டாவதாக தையல் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் வைக்கிறேன் அதுக்கு வெளிப்பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த பேப்பரை அப்படியே தூக்கி இந்த மாதிரி திருப்பி வைங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த ரவுண்டு நெக்கு வந்து அந்த டேன் ஆகிற பகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அகலமாக வரும் இந்த டிசைன் அதையே வச்சு பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் அகலமாக தான் எப்போதும் வரும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அந்த பகுதியில் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் நெக்கை சுற்றி அந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் வச்சு தைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் ஒரு கால் இஞ்சுக்கும் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி லேஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த லேஸ் வந்து நம்ம ப்ளவுஸுக்கெல்லாம் ரோப்புக்காக தைக்கிற லேஸ் தான் இப்போ இதை நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த லைனில் இதை வச்சு அப்படியே தைச்சி விட்டுடலாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போது அது நமக்கு இந்த ஆரி ஸ்டைல்லையே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ஜரி த்ரெட்லையே ஃபுல்லாக பண்ண மாதிரி உள்ள லேஸ் லேஸ் எவ்வளோ சின்னதாக நீங்கள் எடுக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இது நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இப்படி ஒரு பக்கம் வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த லேஸை நம்ம மடித்து கொடுக்காமல் அப்படியே திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முக்கோண ஷேப்பில் மேலே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைவாக நமக்கு வரும் இப்போது ஃப்ரண்டில் ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி அந்த டிசைனுக்கு அப்படியே இந்த தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போது தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த வெளி பக்கம் அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி ஒரு இலை வடிவமாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போது ஒரு தண்டு அந்த மாதிரி வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஏழு லீஃப் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் இதில் ரஃபாக நான் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு வர மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இன்னொன்று வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏழு லீஃப் வந்துடும் அது உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ அத்தனை நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த பகுதியில் வர்ற மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி விடணும் இப்போ வெளி பக்கம் அது வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு உள் பக்கம் ஒரு அஞ்சு லைன் வர்ற மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சி விடுறேன் ஃபஸ்ட்டில் சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு வெளிப்பக்கம் 
ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ரெண்டு லைன் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா அளவு சரியாக வந்துடும் இது எல்லாமே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நெக்குக்கு உள்பக்கம் ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை வந்து நான் அப்படியே வச்சு தச்சு வச்சுருக்கிறேன் ப்ளவுஸ் அப்படியே விரித்து வச்சுட்டு நெக்குக்கு அடிப்பக்கம் சதுரை பீஸ் வச்சு நெக்குக்கு சுற்றி நீங்கள் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுட்டு தச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்புறம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம அந்த வந்து ஸ்டாண்டில் வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லூஸ் விழாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சுட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ணிடுங்க இப்போ இது நாலு திரட்டை கோர்த்து டபுளாக முடிச்சு போட்டிருக்கிறேன் அப்போது அதில் எட்டு திரட்டு இருக்குது இப்போ இதோட எட்டு திரட்டும் சேர்ந்து நீளம் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு இன்ச் அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டிசைன் போடுறதுக்கு நமக்கு தாராளமாக இருக்கும் ஒரு டிசைன் போட்டுட்டு அடிப்பக்கம் முடிச்சு போடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் தான் நமக்கு முடிச்சு போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சில்க் திரட்டு அப்படிங்கும்போது அது வந்து நம்ம போடும்போது பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக பிரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு கையில் அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு திரட்டு அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் நீடில் அடிப்பக்கமாக விட்டு பண்ணும்போது அது சிக்கு விழாமல் இருக்கும் ஒரு கை வச்சு மேலே வந்ததும் அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் நீடில் அந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக விட்டு அப்படி எடுங்க அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது சிக்கு விழாமல் கவனமாக நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இதில் இந்த தண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு லீஃப் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் நான் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு வர்ற மாதிரி இருந்தது அதுக்கு சென்டரில் இன்னொன்று அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த சைடில் இந்த த்ரெட்டை அந்த மாதிரி கையினால் பிடிச்சிக்கோங்க இன்னொரு கை வச்சு அந்த நீடில் இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க இது வந்து நம்ம எப்போதும் போடுற லேசி டேசி தையல் தான் ரொம்ப ஈஸியாக எல்லோரும் தைக்கிற மாதிரி உள்ள தையல் தான் இப்போ இந்த வெளி பக்கமாக அந்த மாதிரி விடுறேன் இப்போ இந்த சைடில் நீடில் கீழேருந்து மேலே எடுத்துட்டு ஒரு கை வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து வந்ததோ அதே இடத்துல அடிப்பக்கமாக விட்டுருங்க விட்டுட்டு நமக்கு எவ்வளவு நீளம் அந்த லீஃப் வேணுமோ அந்த பகுதிக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே கீழே இருந்து நீங்கள் மேலே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே உள்பக்கமாக விட்டுருங்க அடுத்தது கை வச்சு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க மேலே வந்த பகுதியிலே ரெண்டாவதாக நம்ம விட்டு அந்த லீஃப் எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அந்த பகுதியில் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்புறம் அதுக்கு வெளியே ஒரு கை வச்சு அந்த எட்டு திரட்டையும் செய்த மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிட்டு பண்ணும்போது சிக்கு விழாமல் இருக்கும் மேலே வர வர அந்த லீஃபோட அளவை கொஞ்சம் சின்னதாக ஆக்கிட்டு அப்படியே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் மேலே இருக்கிற அந்த அதுக்கு உள் பக்கமாக விட்டு இப்போ அந்த சென்டரில் நமக்கு அந்த தண்டு மாதிரி வைக்கணும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நீளத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் இந்த சைட்லேருந்து இங்கே விடுறேன் அப்புறம் வெளி பக்கம் இருந்து உள் பக்கம் இப்போ இதுக்கும் வெளியே வர தண்டு கொஞ்சம் ரெண்டு லைன் வர்ற மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு டிசைன் நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ஏழு லீஃப் இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கு அது நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ அத்தனை லீஃப் வச்சு நீங்கள் அதை வரையலாம் நம்ம ஒரு டிசைனில் நம்ம எத்தனை லீஃப் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி எல்லா டிசைனுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த டிசைன் வந்து பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் எடுத்த இடத்துலையே அந்த நீடில் உள்பக்கமாக விட்டு வெளியே எடுத்து அதுக்கு வெளிப்பக்கமாக அப்படியே அடிப்பக்கம் அப்படி விட்டுருங்க இந்த தையல் கொஞ்சம் குயிக்காக நம்ம பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி உள்ள தையல் தான் நீங்கள் வந்து இது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி தையல் எல்லாம் தச்சு பழகினீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி புது ப்ளவுஸ்லையே நீங்கள் வந்து தைக்கலாம் அப்படி இல்லை நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் போட்டு பழகிறேன் அப்படின்னா 
ஏற்கனவே நீங்கள் யூஸ் பண்ண ப்ளவுஸ் எல்லாமே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ப்ளவுஸில் ஒரு ரெண்டு ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா கை திருந்திரும் அப்புறம் புதுசாக ஒரு ப்ளவுஸுக்கு பண்ணுங்கள் எடுத்ததும் நீங்கள் அந்த சில்க் ப்ளவுஸ்லே நீங்கள் அப்படி பண்ண வேண்டாம் புதுசாக பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே எனக்கு இந்த தையல் தெரியும் அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் தைரியமாக அந்த மாதிரி புது ப்ளவுஸ்லே நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான தையல் தான் பாருங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது தான் நெக்கை சுற்றி அந்த டிசைன் எல்லாமே நான் தச்சு முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது இதுக்கு உள் பக்கம் பண்ணுறதுக்கு பிங்க் கலர் அதே மாதிரி நாலு திரட்டை கோர்த்து டபுளாக முடிச்சு போட்டிருக்கிறேன் இதுவும் பதினஞ்சு இன்ச்சு பதினாறு இன்ச் அளவுக்கு நீளம் இருந்ததுன்னா ஒரு டிசைனுக்கு சரியாக வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம சென்டரில் உள்ள அந்த லைனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்புறம் சைடில் கரெக்டாக அந்த அளவை பார்த்துட்டு சைடில் நம்ம தச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உள் பக்கம் ஒரு டிசைன் பண்ணும்போது சரியாக வரும் அந்த அளவுகளை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்கு ஒவ்வொரு டிசைன் நம்ம முடிக்கும் போதும் அடியில் முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த டிசைன் பண்ணுங்கள் முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் த்ரெட்டை விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க நல்லா அப்படி கரெக்டாக அப்படி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சிரும் ஏன்னா சில்க் த்ரெட் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் த்ரெட்டு நீளமாக இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணுங்க இந்த டிசைனுக்கும் அதே லேசி டேசி தையல் தான் ஆனால் பார்க்கும்போது அந்த டிசைன் வரைஞ்சிருக்கிறது தான் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ப்ளவுஸுக்கு நெக்கு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த டிசைன் இப்போ இதில் இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் உள்ள பீட்ஸ் கோல்டு கலர் பீட்ஸ் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் பெரிய சைஸும் இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு பீட்ஸும் இந்த இடத்துல நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ உங்கள் சில்க் சாரீல நிறைய ஜரி த்ரெட்டு அந்த மாதிரி உள்ள டிசைன் எல்லாமே இருந்தது ஜரி பார்டர்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த பிங்க் கலர் அதில் ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் சின்ன பீட்ஸ் வச்சு விடலாம் ஏன்னா இந்த சாரீக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீட்ஸ் வச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது ஃபேப்ரிக் க்ளூ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது அந்த லேஸுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த க்ளூ வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி லைனாக வச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைட்லையுமே இதோட பால் செயின் கோல்டு கலர் பால் செயின் வச்சு நம்ம ஒட்டி விடலாம் ஒட்டி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அதை கைனாலையும் நம்ம தச்சு விடணும் ஒரு சைடில் மட்டும் அந்த க்ளூ தடவி அப்படியே ஒட்டி விட்டுட்டு வரேன் ஒரு சைடு நம்ம ஒட்டி விட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் க்ளூ வச்சு அப்புறம் ஒட்டலாம் ஃபஸ்ட்லே நீங்கள் இதுக்கு எவ்வளவு நீளம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒட்டி விடுங்க இப்போ எல்லாமே ஒட்டி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆகுதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதை சரி பண்ணி விட்டுருங்க சரி பண்ணி ஏதாவது இடத்துல கொஞ்சம் கோணலாக இருந்தது அப்படின்னா அதை சரி பண்ணி நல்லா கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லா உங்களுக்கு ஒட்டி பிடிக்கும் 
அந்த க்ளூவை கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சு விடுங்க ஃபஸ்ட்டில் வைக்கும் போது நமக்கு வெளிப்பக்கம் ஒயிட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் தெரியாது இப்போ இதில் ரெண்டு சைட்லையுமே அந்த பீட்ஸு லேஸ் வச்சு நான் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இது வந்து ஒரு சில்க் சாரிக்கு ஆரி ஸ்டைல்லையே ஒரு நார்மல் நீடில் வச்சு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஈஸியான முறையில் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண